ఎస్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్ర కొనసాగుతుంది అయితే సేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గం మీదుగా సంగారెడ్డి జిల్లాలోకి రాహుల్ భారత్ జోడో యాత్ర అయితే ఇప్పటికే ఎంటర్ అయింది అయితే సేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో ఒక జోష్ కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ యువ నాయకుల్లో కార్యకర్తల్లో నిన్న సేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో భారత్ జోడో యాత్రలో చాలామంది యువ నాయకులు పాల్గొన్నారు కేవలం యువ నాయకులే కాదు ఉద్యోగులు నిరుద్యోగులు అదేవిధంగా అన్ని వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు రాహుల్ గాంధీతో కలిసి అడుగులు అడిగేశారు అయితే ప్రస్తుతం ఇదే అంశంపై మనతో మాట్లాడేందుకు మాదాపూర్ డివిజన్కి సంబంధించిన కంటెస్టెడ్ కార్పొరేటర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి నగేష్ గారు ఉన్నారు నగేష్ గురించి చిన్నగా చెప్పడం చాలా కష్టం అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే చాలా ఉన్నతమైన చదువులు చదివి ఆయన అసలు ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నారు ఈ పాలిటిక్స్లో ఎందుకు ఉన్నారని చెప్పి చాలామంది యువకుల మధ్యలో ఉన్న ప్రశ్న అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆయన ఐఐటిలో కాన్పూర్లో మంచి ఉన్నతమైన విద్యను చదివారు అదేవిధంగా ఎల్ఎల్బి చేశారు లాయర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారు అయినప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీని అంటిపెట్టుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే నా పైన అని చెప్పి ఇప్పటికీ రాజకీయాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఒకసారి యువ నాయకుడు నగేష్తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అన్న మీ వ్యక్తిగత విషయాలు చాలా మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంది అవి చివరిలో మాట్లాడతాం బట్ బిఫోర్ దట్ నిన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి రాహుల్ భారత్ జోడో యాత్ర అయితే చాలా సక్సెస్ఫుల్గా మన సేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి వెళ్ళింది అనుకోవచ్చు మీరు కూడా వెళ్ళి పాల్గొన్నారు ఓవరాల్గా ఎట్లా ఉంది ఆ పాదయాత్రకు సంబంధించి మూడు ఎట్లా ఉంది సేర్లింగంపల్లి ప్రజలతో ఈ పాదయాత్ర నుంచే కాదు రేవంత్ అన్న పీసీసీ తీసుకున్నప్పటి నుంచి జనాల్లో కొత్త బ్లడ్ అయితే ఎక్కింది పాదయాత్రకు వస్తే రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్ర ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సక్సెస్ఫుల్ ఈ దేశం మొత్తం కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి కన్యాకుమారి టు కశ్మీర్ ఆయన చేస్తున్న ఈ భారత్ జోడో యాత్ర డెఫినెట్గా మా నాయకుడి ఇమేజ్ నీ ఓ లెవెల్కి ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది చాలామంది మీడియా హౌస్లు ఇప్పుడు జర్నలిజం చేస్తున్నారు ఎట్ నేషనల్ లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్లో కూడా వాళ్ళకు కూడా ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అరే ఇప్పుడు ఈ భారత్ జోడో పాదయాత్ర ఇగ్నోర్ చేస్తే ప్రజలు అసలే నమ్మర్రా మనకని టీవీలలో చూపిస్తున్నారు అంత రెస్పాన్స్ రోడ్ల మీద వచ్చేసి జనాలు ఓహో దే ఆర్ లిటరలీ యూనో లవింగ్ రాహుల్ గాంధీ ద వే రాహుల్ గాంధీ క్యారింగ్ హిస్ ఫిజికల్ పర్సనాలిటీ నాకు తెలిసి ఎక్స్ట్రీమ్గా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది భారత్ జోడో యాత్ర అన్డౌటబుల్లీ కాంగ్రెస్ శ్రేణులకి ఒక కొత్త ఉత్సాహాన్ని అయితే ఇచ్చింది దాంతో ఎట్లుందంటే ఇప్పుడు అందరు వాళ్ళు అంటారు కదా అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు అంటారు కదా డబల్ ఇంజన్ అని ఇక్కడ డబల్ జోష్ రేవంత్ రెడ్డి రాహుల్ గాంధీ ఓ రేంజ్లో ఉంది పాదయాత్ర భారత్ జోడో యాత్ర అంటే ఇదే పాదయాత్రకు సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్కి కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంది సరే మన సేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో నుంచి పాదయాత్ర వెళ్ళింది పెద్ద ఎత్తున మీ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులంతా పెద్ద పెద్ద బ్యానర్లు హోర్డింగ్లు కట్టారు అక్కడ వరకు బాగానే ఉంది చాలామంది యువకుల్ని డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకొచ్చారు అని చెప్పి చాలామంది మాట్లాడుకుంటున్నారు కొంతమంది యువకుల్ని తీసుకొచ్చారు తప్ప లోకల్లో ఉన్న జనాల్ని రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్రకి డేవడంలో సేర్లింగంపల్లి కాంగ్రెస్ నాయకులు విఫలమయ్యారు అని చెప్పి ఒక చర్చ బయట నడుస్తుంది వాస్తవమే అనుకోవచ్చా నాకు తెలిసి ఈ చర్చ అవాస్తవం అంట ఎందుకంటే నేను భారత్ జోడో పాదయాత్రలో నేను ఓ యాత్రిలాగా ముందుకు సాగాను నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే చిన్న చిన్న పిల్లల నుంచి చాలామంది వృద్ధుల ఏజ్ వరకు ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి నేను చూసాను భారత్ జోడో పాదయాత్రలో రాహుల్ గాంధీ అందరితో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి ముందు సాగుతూ మా నాయకులు ప్రజల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపుకుంటూ తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు యువత యువత వల్ల వల్ల రేంజ్లో రాహుల్ గాంధీకి చూడ్డానికి కానివ్వండి ఓ రకంగా కాంగ్రెస్ రాబోయే రోజుల్లో అంటే నాకు తెలిసి ఆ రోజులు దూరం లేవు ఓ చేంజ్ అనేది కోరుకుంటుంది యువత వాళ్ళ భావితరాల కోసం ఎందుకు అలా అనుకుంటుంది యువత యువత మేజర్గా రావడానికి రీజన్ ఐసీ ట్లాక్ మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఎక్కువ ఉండేది బీజేపీ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ తగ్గింది రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో మాటలు చెప్పి మబ్బి చేసే ప్రభుత్వాలే ఉన్నాయి ఇంకా వాళ్ళకు నమ్మకం లేకుపోయి భారత్ జోడో యాత్ర భరోసా ఇస్తుంది వాళ్ళకి అరే రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే వాళ్ళకి మంచి రోజులు వస్తాయి అన్న ఆలోచనలో మ్యాక్సిమం యువత అటాచ్ అవుతుంది రాహుల్ గాంధీతో నాకు తెలిసి ఇది కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఇది కానీ యువతనే ఉంది భార పాదయాత్రలో అంటే ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ ఇట్ బికాస్ ఐసీ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్ దే చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు వృద్ధులు ఉన్నారు ఫీమేల్స్ ఎక్కువ మెజారిటీలో ఉన్నారు ఫీమేల్స్ అయితే యూనో ఆర్తి బట్టి వెల్కమ్ చెప్తున్నారు రాహుల్ గాంధీకి మీరు కన్యాకుమారి నుంచి టిల్ డేట్ ఇప్పుడు యాత్ర సంగారెడ్డి వరకు చేరుకుంది అది తెలిసి హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ భారత్ జోడో యాత్ర అండ్ భారత్ జోడో యాత్ర ఈజ్
కండువాని మెడలో కప్పుకొని గల్లీ గల్లీ తిరిగి ప్రచారం చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో మాదాపూర్ డివిజన్ నుంచి మీరు పోటీ చేశారు సరే ఎన్నికలు అయిపోయినాయి గెలుపోవటం అనేది సాధారణం సో మీరు ఓడిపోయిన తర్వాత జనాలకు ఏమాత్రం అందుబాటులో ఉన్నారు నాగేష్ అంటే ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ హీరో లాగా ఉన్నారన్నందుకు కొంచెం హ్యాపీనెస్ వచ్చింది హీరోయిజం ఇవన్నీ ఏ పార్ట్ జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్లో మాదాపూర్ కార్పొరేటర్గా నిలబడ్డాను ఓడిపోయాను ఐ అగ్రీ మై డిఫీట్ బట్ నేను నిజం చెప్పాలంటే చాలా కలలు కంటున్నాను ఒకటి సెకండ్ చాలా ఇష్యూస్ యాజ్ ఏ అపోజిషన్ అపోజిషన్ పార్టీకి డ్యూటీ ఏంటి టు హైలైట్ వాట్ ఆర్ ద డిఫిషియట్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ప్రజెంట్ ఉన్న రూలింగ్ గవర్నమెంట్ అన్నీ బ్లఫింగ్ ఇట్స్ లైక్ లేనిపోని మాటలు చూపి ఆకాశం ఎత్తున చూపించేసి నేల నాకు ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు ఎలా ఇప్పుడు వాటర్ జిహెచ్ఎంసీ లిమిట్లో వాటర్ అనేది ఫ్రీ అని ఆధార్ లింక్ చేసుకోండి అని ఆధార్ చేసిన తర్వాత మీటర్ లీలు పెడతారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మోడీ అన్నడో లేదో కానీ ఈయన మాత్రం వాటర్లకి మీటర్లు పెట్టేసిండు ఆ ఇష్యూస్ హైలైట్ చేస్తున్నాము జిహెచ్ఎంసీ వాటర్ ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో ప్యూర్గా ఉండే వాటర్ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే అది మురికి నీళ్ళతో డామినేటింగ్గా ఉంది ఆ ఇష్యూ ఆ మాదాపూర్ డివిజన్లో అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ అస్వస్థతకు గురి అవుతే పొల్యూటెడ్ వాటర్ కలుషిత నీరుతో ఇద్దరు చనిపోయారు ఆ ఇష్యూ కూడా తీసుకొచ్చి నేషనల్ మీడియా వరకు తీసుకెళ్ళింది అది నేనే మాదాపూర్ డివిజన్ నేను మా కార్యకర్తలు గ్రౌండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కార్యకర్త ఆఫ్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలే తీసుకెళ్లారు అది హైలైట్ చేశారు అది సక్సెస్ చేశారు ఇదే కాదు మా వీకర్ సెక్షన్లో కొందరు డైలీ లేబరర్స్ కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ప్రాణాలు కోనిపోయారు వాళ్ళకి కంపెన్సేషన్ ఇప్పించడం కానీ పెన్షన్ రాని వాళ్ళకి జెన్యున్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు పెన్షన్ రాక చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వాళ్ళకి పెన్షన్ ఇప్పించడంలో కానివ్వండి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి మెడికల్ బెనిఫిషరీ అంటే ఆ మెడికల్ కంపెన్సేషన్ రీక్లెయిమ్ చేయడంలో కానివ్వండి వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ మ్యాసివ్లీ రాబోయే రోజుల్లో చాలా కళలు ఉన్నాయి కళలు కళలు ఏమే ఉన్నాయంటే ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ దిస్ ఆల్ ఆర్ మై డ్రీమ్స్ టు బి డన్ ఇన్ మాదాపూర్ డివిజన్ మాదాపూర్ డివిజన్కి ఒక కళ ఉంది అబ్బా వరల్డ్కి ఎగ్జాంపులరీ చూపించాలి అది ఎలా ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే మా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వస్తే ఇవన్నీ సాధ్యమవుతాయి ప్రతి ఒక్క పేదవాడికి అందుబాటులో ఇప్పుడు ఉన్నాను ముందు మూడు గుండా ఉంటాము వాళ్ళ బాధలు తెలుసుకుంటాము వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ అందుబాటులో తెలుసు అందుబాటులో తీసుకొస్తాం సో డ్రీమ్స్ ఆర్ దేర్ ఏ హెడ్ సో ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా ఏదైతే మన మాదాపూర్ డివిజన్లో గతంలో జరిగిన ఘటన అది బయటకు తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇక్కడ కార్యకర్తలు అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు కలుషిత నీరు తాగి ఇద్దరు ముగ్గురు చనిపోయినట్టున్నారు పెద్ద ఎత్తున హాస్పిటల్లో చేరాల్సి వచ్చింది ఈవెన్ గవర్నమెంట్ కూడా ముందుకు వచ్చి కాంపెన్సేషన్ వాళ్ళకి ఇచ్చే పరిస్థితులు తేవటంలో ప్రతిపక్ష నాయకులుగా మీరు సక్సెస్ సాధించారని అనుకోవచ్చు ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే కేవలం ఏదన్నా ఇష్యూలు జరిగినప్పుడు షోప్ టాప్ రాజకీయాలు చేయడం కోసం నగేష్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు నార్మల్ టైంలో వాళ్ళ బిజినెస్లు వీళ్ళు జనాలకు అందుబాటులో లేని వ్యక్తులు అని చెప్పి కొంతమంది బీజేపీ నాయకులు టీఆర్ఎస్ నాయకులు మీ మీద చేస్తున్న విమర్శలు అనుకోండి ఏం చెప్తారు సి అపోజిషన్ పార్టీ చెప్పేదే అది రైట్ అది ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటుంది నేను అందుబాటులో ఉన్నానా లేదా నాకు తెలిసి స్టాటిస్టిక్ చూడాలి ఈ లాస్ట్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో నేను ఎంతమందికి పెన్షన్లు ఇప్పించాను ఏ ఏ ఇష్యూస్ టచ్ చేశాను ఇప్పుడు వాటర్ పొల్యూషన్నే కాకుండా డైలీ వేజెస్ లేబరర్స్కి కంపెన్సేషన్ ఇప్పించడం కానివ్వండి లేకపోతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి నేను ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ సరౌండెడ్ బై ఆర్గనైజేషన్లో వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడంలో కానివ్వండి లెస్సే ఫీజులు ఎక్కువైపోయాయి లాక్డౌన్లో ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు ఫీజులు టూ మచ్ బాధేస్తున్నాయి అన్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసి చాలామందికి ఫీజులు తగ్గించి ఆర్ఎల్స్ జీరో కంపెన్ జీరో లెవెల్లో తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంటేక్ అంటే మళ్ళీ అడ్మిషన్ చేయించాము వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ బట్ ఇప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీస్ ఇట్స్ దే డ్యూటీ టు క్రిటిసైజ్ అదర్ పీపుల్ వెదర్ దే ఆర్ గుడ్ ఆర్ రాడ్ సో అది కామన్ దానికి పట్టించుకోవద్దు అది జస్ట్ ఇగ్నోరబుల్ సో మీ ఎలక్షన్ అయినప్పుడు నేను కూడా మీ ప్రచారాన్ని చూశాను ఒక చదువుకున్న వ్యక్తిగా మీరు మీ నాన్నగారు అదేవిధంగా మీ తాతగారు ఇక్కడ ఎంతో కొంత సర్వీస్ చేశారు ఈ మాదాపూర్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో సో మీరు చాలా చక్కగా యాక్టివ్గా ప్రచారం చేశారు ఖచ్చితంగా గెలుపు అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి
సో అప్పుడు ఏమైనా బాధ వేసిందా ఓడిపోయినప్పుడు అంటే మీరు ఒక యువకుడు ముందుకు వచ్చి ఇంటింటికి తిరిగి నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పి మీరు ఎంతో ప్రాధాయపడ్డారు మీకు కైగలిగినంత వరకు మీరు చేశారు పైగా మీ ఫ్యామిలీ మొదటి నుంచి జనాలకి సపోర్ట్గా ఉన్న ఫ్యామిలీ సో అప్పుడు వ్యక్తిగతంగా ఏమైనా బాధ అనిపించింది అంటే జనాలు ఏమైనా మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉందా వాళ్ళ థింకింగ్లో బాధ ఏం అనిపించలేదు నేను ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత రిజల్ట్ చూశాను ఓడిపోయింది నేను కైండ్ ఆఫ్ వే ఆఫ్ లివింగ్లో ఉంటాను ఫేత్ గాట్ అకంప్లిష్డ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ నేను నెక్స్ట్ ఆలోచించింది ఏంటంటే అవును ప్రజలు మనకు వద్దు అనుకున్నారు అప్పుడే మనం ఓడిపోయాము కానీ ప్రజలు మనకు కావాలి నేను కావాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ కావాలి మాదాపూర్ డివిజన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ రూలింగ్ రావాలి అని కోరుకోవాలి అది ఎలా జరుగుతుంది అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది వన్ నేను ఆపరేట్ అయ్యే విధానం మీద నిర్ణయం అది ఆధారపడి ఉంటుంది నేను ఎంతవరకు ప్రజలకి అందుబాటులో ఉంటాను నేను ఎంతవరకు ప్రజల పక్షాన మాట్లాడతాను నేను ఎంతవరకు ప్రజలకు ఉపయోగపడే పనులు చేస్తాను ఇవన్నీ చేసినప్పుడే ప్రజలు నాకు మళ్ళీ యూనో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మళ్ళీ రూలింగ్లో తీసుకురావాలన్న ఆలోచనలు వాళ్ళకి కల్పిస్తాయి సో నాకు తెలిసి నాకు తెలిసి ఇస్ ఆపర్చునిటీ గాడ్ గేమ్ మీ ఆపర్చునిటీ దాటికి చాలా మంచి నా మాదాపూర్ డివిజన్ని ఈసారి ఏం చేస్తానంటే హృదయాలని కలిపిస్తాను అంటే ఎట్లా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ లేకపోతే వేరేది ఉండొద్దు ఇక్కడ అన్నట్టు పని చేయాలని ఉంది జస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఐ ఫీల్ బ్లెస్డ్ ఇంకా డ్యూటీస్ స్టిల్ ఆన్ ముందు ముందు చూస్తారు కదా సో మీరైతే మీ డివిజన్లో యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్నారు బాగానే ఉంది సరే రాహుల్ గాంధీ వచ్చాడని పెద్ద పెద్ద బ్యానర్లు సేలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో అరే కాంగ్రెస్ ఉందా అనే విధంగా పెద్ద పెద్ద బ్యానర్లు కూడా కనిపించినాయి ఇది నా ప్రశ్న కాదన్నా నేను చెప్తున్న మాట కాదు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కానివ్వండి బీజేపీ వాళ్ళు పదే పదే మీ మీద చేస్తున్న ఆరోపణ అసలు ఈ సేలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ ఎక్కడ ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి పలానా అభ్యర్థి ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ అని చెప్పుకోగలిగే స్థాయి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారని చెప్పి వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారు చాలా రిపోర్ట్స్ అట్లానే వస్తూ ఉన్నాయి నిజంగానే సేలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ లేదా షేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ ఉంది ఇంకా ముందు ముందు ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాంగ్రెస్ ఉంది లీడర్స్ షేరిలింగంపల్లి లెవెల్లో ఓ ఎమ్మెల్యే లెవెల్లో లీడర్స్ కావాలి వస్తారు ఉన్నారు అండ్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీ ఏమవుతుంది అంటే అదేదో అంటారుగా చీలుడితో భేసుడి చిన్నదానికి ఏదో పెద్దగా అరే ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం అని చూపించుకోవడం వీళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది ఇది ప్రజలు కూడా నమ్మరు దానికి నాకు తెలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాకు తెలిసి వీళ్ళు ఎక్కడుంది ఎక్కడుంది అంటూ ఉంటారు అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళకి నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల మనసుల్లో ఉంది డెఫినెట్గా మేము వస్తాము కాంగ్రెస్ నాయకుల్లాగా వస్తాము వదలకు కదిలిస్తాము మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాము అధికారంలో వచ్చి మరీ చూపిస్తాం రేవంత్ రెడ్డి అన్నగారి హయాంలోనే చూపిస్తాం అది సరే చాలా డిఫికల్ట్గా చాలా తెలివిగా సమాధానం చెప్తున్నారు నా ప్రశ్నలకి ఇదే నియోజకవర్గంలో మీలాంటి యువకులు యాక్టివ్గా ఉన్నారు కొన్ని డివిజన్లో మీరు ఏదన్నా ఒక కార్యక్రమం తీసుకుంటే మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసే పరిస్థితులు ఇప్పుడు ఎవరైతే మేము ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులు మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నారో వాళ్ళు ముందుకు రాని పరిస్థితులు ఉన్నాయని కూడా చాలామంది మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలే మా దగ్గరకు వచ్చి చెప్తున్నారు ఆఫ్ ద రికార్డ్ నిజంగానే ఆ పరిస్థితులు ఉన్నాయి మేము ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ల మీద ఒక నలుగురు ఐదుగురు చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు నిజంగానే మీలాంటి కార్యకర్తలకి మీలాంటి లీడర్లకి సపోర్ట్ ఇవ్వట్లేదా డివిజన్లలో సి నాకు తెలిసి ఒక సామెత ఉంది నీ పని నువ్వు చేసుకుంటా వెళ్ళు ముందు ముందు అన్నీ కరెక్ట్ అవుతాయి అనేది ఇప్పుడు నేను నా డివిజన్ పరిధి వరకు షేరిలింగం పరిధిలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి కావాల్సిన అన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాం లీడర్లు వస్తారు వస్తున్నారు మాతో డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి సమయం సందర్భం ఉంటుంది దానికి కూడా ఆ లీడర్షిప్ ఎప్పుడు రీచ్ అవ్వాలో అప్పుడు డెఫినెట్గా వచ్చేస్తుంది నాకు తెలిసి కొంచెం షేరిలింగంపల్లిలో ఒకటి ఉంది కదా అబద్ధపు ప్రచారం అరే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ ఉందని కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే ప్రజలు ఇందాక చెప్పాను కదా ప్రజల మనసుల్లో ఉందని షేరిలింగంపల్లి నుంచి పి జనార్దన్ రెడ్డి గారినే ఇచ్చాము పి జనార్దన్ రెడ్డికే పగ్గాలు ఇచ్చాము కాంగ్రెస్ నుంచి సేమ్ రిపీట్ అవుతుంది చూడండి కంటిన్యూస్గా రేవంత్ రెడ్డి నా హయాంలో నాకు తెలిసి డౌన్ ద లైన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీయే ఉంటుంది షేరిలింగంపల్లిలో వేరే పార్టీలు ఉండవు ఇది రాసి పెట్టుకోండి మార్క్ మై వర్డ్స్ అండ్ ఎవరైతే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కొంతమంది మేము ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్లు మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నారో సరే తప్పులేదు వాళ్ళు బలమైన కార్యకర్తలుగా మేము ఎమ్మెల్యే కావాలని కోరుకోవడంలో తప్పులేదు అలాంటి లీడర్ల ఆలోచన తీరులో మార్పు రావాల్సిన
ప్రతి రాష్ట్రం లెవెల్లో చాలామంది నాయకులకు ఆలోచనలు మార్పు అనేది రావాలి పర్టికులర్లీ శేరిలింగంపల్లిని చూడొద్దు అట్లా ఇప్పుడు ఎవరైతే ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్కి ఆస్పైరింగ్ ఉన్నారో చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు నాకు తెలిసి నువ్వు నువ్వు అడిగే క్వశ్చన్ ఎలా ఉండాలంటే ఎప్పుడు ఇంకెప్పుడు తొందరగా వచ్చి ప్రజల్లోకి ఎప్పుడు వెళ్తారు అది మీ ప్రశ్న అనుకుంటున్నా నేను నాకు తెలిసి దానికి కూడా సమయం ఉంటుంది ఇప్పుడు భారత్ జోడో పాదయాత్రతో మా రెస్పెక్టెడ్ పీసీసీ చాలా ఆకుపైడ్ ఉన్నాడు నాకు కొన్ని రాబోయే రోజుల్లో కొన్ని రోజుల్లో మంచి లీడర్ శరీరలింగంపల్లిలో నిలబడతాడు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ క్యాడర్ని ఐక్యం చేసుకుంటాడు నాకు తెలిసి అధికారంలో వచ్చేది మేమే అని భావిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాం సో ఇక ఇవన్నీ మీ వ్యక్తిగత విషయాలు అనుకోండి ఎందుకు అసలు ఈ రాజకీయాల్లో మీరు ఎట్లా ఉన్నారని నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే ఒక మంచి ఏజ్ ఉంది చాలా ఉన్నతమైన చదువులు చదివారు ఐఐటి కాన్పూర్లో మీరు విద్యను పూర్తి చేశారు ఎల్ఎల్బి చేశారు లాయర్గా పర్ అవర్ ల్యాక్స్లో తీసుకునే స్టేజ్ ఉన్న మీరు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీని పట్టుకొని ఈ రాజకీయాలు అంటూ మాదాపూర్ డివిజన్లో గల్లీ గల్లీకి ఇంటింటికి ఎందుకు తిరుగుతూ ఉన్నారు అసలు ఏంటి మీ ఉద్దేశం ఏంటి అనేది మీ మీ అంబిషన్ ఏంటి ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నా భుజాల మీద కొన్ని బాధ్యతలు వేసింది ఎందుకు వేసిందంటే నాకు తెలిసి మాదాపూర్ డివిజన్లో ఓ మంచి మనిషి ఉండాలి ప్రజల పక్షాన మాట్లాడాలి ప్రజలకు అవసరం ఏదైతే ఉందో అదే పనులు చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతూ పార్టీకి సేవ చేసే చేస్తూ పార్టీ రూపంలో ఎదుగుతూ ఉండాలన్న ఆలోచనల్లో నాకు పెట్టారు ఇప్పుడు నా డ్యూటీ మీరు అంటున్నారు చదువుకున్న వాళ్ళు అంత చేసిన వాళ్ళు అని మీరే అంటున్నారు నాకు తెలిసి నా చదువుకు ఎప్పుడు విలువని ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నేను నా చదువుకు అప్పుడే విలువగా నేను ఏ పేదో ఇంట్లో దీపం పెట్టినప్పుడు ఇల్లు లేనోనికి ఇల్లు ఇచ్చినప్పుడు విద్య లేనోనికి విద్య ఇచ్చినప్పుడు రైట్ నా నా నేను ఒకవేళ లీడర్షిప్ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్షిప్లో నాకు ఇట్స్ ఏ ఆపర్చునిటీ దాట్ కి టు వెల్ఫేర్ ఓరియంటెడ్ స్కీమ్ ఇన్ ఇన్ రోజులు నేను పుస్తకాల్లోనే చదువుకున్నాను కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్ అంటారు ఇవన్నిటినీ నేను చాలా గొప్పగా ఫీల్ అయ్యాను అవన్నీ చదువుతున్నప్పుడు నాకు తెలిసి ఐ గాట్ ఏ ఆపర్చునిటీ టు సర్వ్ పీపుల్ హానెస్ట్గా నాకు నేను సర్వ్ టు సర్వ్ పీపుల్ అన్న ఇంటెన్షన్లోనే పని చేయాలనుకుంటున్నాను రా లెట్స్ ఈ టైం విల్ జస్టిఫై నో ముందు ముందు మీరే చూస్తారు కదా ప్రజలు కూడా చూస్తారు అంటే నా ఉద్దేశం చదువుకున్న వాళ్ళు రాజకీయాలు చేయొద్దని కాదు బట్ నేనేం చెప్తున్నాను అంటే మీరు చాలా ఉన్నతమైన చదువులు చదివారు ఐఐటిలో బీటెక్ ఎంటెక్లు పూర్తి చేశారు అంటే మీరు కనుక ఒకవేళ ఏదన్నా కంపెనీలో జాబ్ చేయడానికి వెళ్తే మంచి మంచి ఎంఎన్సిల కంపెనీల్లో మీకు లక్షల రూపాయల జీతాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది పాలిటిక్స్ అంటే ఒక రూపాయి మీరు జేబులో నుంచి తీసి పెట్టాల్సిన పరిస్థితులు ఇప్పుడున్న రాజకీయాల్లో ఉన్నాయి సో అన్ని లక్షల జీతాన్ని కాదనుకొని మీరు మాదాపూర్ డివిజన్ని అంటి పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువ మెడల వేసుకొని మీ జేబులో డబ్బులు తీసి ఖర్చు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి అందుకని నేను ఇందాక ఆ ప్రశ్న అడిగాను సో ఎట్లా అనిపిస్తుంది సి ఒకటి కొంచెం ఇది ఉంది నాకు ఏంది అంటే అంత చదువుకున్నాంగా ప్రజలకు సేవ చేయాలన్న కోణం ఒకటి ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే హిస్టరీలో కొంచెం ఉండాలి అరే మంచి నాయకుడు వచ్చాడబ్బా మంచి కార్పొరేటర్ వచ్చాడు మాదాపూర్ డివిజన్కి ఆ హిస్టరీలో అది ఉండాలి రాబోయే తరానికి అది ఎగ్జాంప్లరీగా ఉండాలి అన్న గ్రీడీనెస్లోనే అయితే ఉంది ప్రస్తుతానికి అయితే చదువులు చదివాము నాకు తెలిసి బెటర్ జీవితం బెటర్ ముందు మనిషిని బెటర్ అర్థం చేసుకోవడానికి మన డ్యూటీ అది జస్ట్ ఏ అంటారుగా మన ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ వాట్ సపోజ్ టు బీ ఏ వన్ ఇండివిజువల్ కెన్ డూ నాకు తెలిసి నా సొసైటీలో అంటే మాదాపూర్ డివిజన్ వరకే నేను మాట్లాడగలుగుతాను మాదాపూర్ డివిజన్లో మంచి మంచి పాలసీస్ కానివ్వండి లైక్ సపోర్టింగ్ పీపుల్ ఇన్ దేర్ వెల్బీయింగ్ ఏమైతే నా వల్ల అవుతుందో అవన్నీ చేయాలని అయితే ఉంది చదువు అది నేర్పిస్తుంది కానీ ఏది మన మీరు ఇందాక అడుగుతున్నారుగా అంత చదువుకొని రాజకీయాల్లోనే రావడం ఎందుకు అని రాజకీయాలు ఈజ్ ఏ ఆపర్చునిటీ టు సర్వ్ వైడర్ పీపుల్ దానికి లిమిట్ లేదు అందు అది నేను అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని నాకు తెలిసి అలా చూస్తాను నేను దానికి ఆ కోణంలో రాజకీయాలని చూస్తాను టు సర్వ్ పీపుల్ బెటర్ సో నా ఈ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్కి మీ సూటి సమాధానం కావాలి మాదాపూర్ డివిజన్కి సంబంధించి ఒక నాయకుడు కార్పొరేటర్గా ఉన్నారు సరే ఆయన్ని ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ అని కూడా వాళ్ళ కార్యకర్తలు వాళ్ళ అభిమానులు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు జగదీశ్వర్ గౌడ్ పనితీరు ఎట్లా ఉంది మాదాపూర్ డివిజన్లో మాదాపూర్ అంటే చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది పేరు వినటానికి కానీ వీకర్ సెషన్ కాలనీస్ ఉన్నాయి ఇప్పటికీ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ సరిగ్గా లేని బస్సీలు కూడా మన మాదాపూర్ డివిజన్లో ఉన్నాయి సో ఓవరాల్గా జగదీశ్వర్ గౌడ్ ఎట్లా పనిచేస్తున్నారని చెప్పి ఒక అపోజిషన్ లీడర్గా మీరు చెప్పగలరు సి రెస్పెక్ట్ టు మై సీనియర్ జగదీశ్వర్ గౌడ
వర్స్ ఉంది టీఆర్ఎస్ రూలింగ్ ఈజ్ వర్స్ అబౌట్ లీడర్ ఐ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ లీడర్ హియర్ చాలా రెస్పెక్ట్ చేస్తాను బికాస్ ది ఆల్ ఆర్ సీనియర్ నో వాళ్ళ దగ్గర నేను ఎంతో కొంత నేర్చుకుంటాను సో ఇదే నియోజకవర్గానికి సంబంధించి బీజేపీ కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంది ఒక యువ నాయకుడు రవికుమార్ యాదవ్ గారు లీడ్ చేస్తూ ఉన్నారు అట్లనే ఇంకా వేరే లీడర్స్ కూడా ఉన్నారు మళ్ళీ వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది మన మిగిలిన వాళ్ళు కూడా గతంలో కంటెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళంతా యాక్టివ్గా తిరుగుతూ ఉన్నారు ప్రతి కార్యక్రమాన్ని చాలా దగ్గరుండి నడిపిస్తూ ఉన్నారు సో మీ డివిజన్లో కానీ ఓవరాల్ సేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో ఇక్కడి ప్రజలు బీజేపీని ఎట్లా ఆదరిస్తున్నారని మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ నాకు తెలిసి షేరిలింగంపల్లిలో బీజేపీని ఎప్పుడు ఆదరించలేదు ఇంకా ఎప్పుడు ఆదరించరు కూడా అది నాకు తెలిసి ఆ టైం ఆ టైంలో కొంచెం అవుట్ ఫ్లూ కార్ అవుట్ స్వింగ్ అంటారుగా ఆ స్వింగ్లో ఏదో ఒకటి షేరిలింగంపల్లిలో అది స్వింగ్లో వచ్చింది తప్ప పార్టీ లేదు పార్టీ క్యాడర్ లేదు నాకు తెలిసి అది అవివేకం ఓ భూమిలో ఉంది షేరిలింగంపల్లిలో బీజేపీ అనుకోవడం అవివేకం అంటే అవివేకం అని చెప్పి మీరు అంటూ ఉన్నారు గత జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో సరే మీరు కూడా తలపడ్డారు కాబట్టి చెప్తూ ఉన్నాను మన సేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో పది డివిజన్లు ఉంటే తొమ్మిది టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుచుకుంది ఒకటి బీజేపీ గెలుచుకుంది అది కూడా చాలా హాట్ లాంటిది గచ్చిబౌలి అంటే సేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో అదొక హార్ట్ ఆఫ్ ద డివిజన్ అనుకోవచ్చు గచ్చిబౌలి నుంచి గెలిచిన వ్యక్తి బీజేపీ నుంచే ఉన్నారు సో అట్లాంటప్పుడు బీజేపీ లేదని ఎట్లా చెప్పగలరు మీరు అనేది నా ప్రశ్న సే ఓ పార్టీ నెగ్గాలన్నా దానికి క్యాడర్ కావాలి ఓ పార్టీ గెలిచిందన్నా దానికేమో ఆ టైం బీయింగ్లో ఆ వేవ్ అనేది ఉండాలి కార్పొరేటర్ ఎలక్షన్లో బీజేపీ వేవ్ టీఆర్ఎస్ వేవ్ ఉండే ఐ అగ్రీ ఇప్పుడు మా మా వేవ్ అప్పుడు లేదు ఇప్పుడు వీఆర్ బూమింగ్ ఇట్ మాకు రేవంత్ అని వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఒక కొత్త జోస్ ఒక కొత్త ఎనర్జీ వచ్చింది అది ఆ విషయంలో మీరు అగ్రీ అవ్వాలి ప్రజలు అగ్రీ అవుతారు బట్ తొమ్మిది టీఆర్ఎస్ గెలిచారు ఒకటి బీజేపీ గెలిచింది మీ నేను బీజేపీ గెలవడం ఎలా చూస్తాను అంటే మోస్ట్ ఇప్పుడు గచ్చిబౌలి మీరు అన్నారు హార్ట్ ఆఫ్ ది హైదరాబాద్ అని గచ్చిబౌలిలో హై ఎలివేటెడ్ టవర్స్ ఉన్నాయి లైక్ చాలా పెద్ద పెద్ద స్కై క్రాపర్స్ ఉన్నాయి అందులో అంత నాచ్ సెట్లర్స్ ఉంటారు దే ఆర్ అండర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ వాట్ బీజేపీ బీజేపీ ఇన్ సెన్స్ వాట్ బై ద ఫేస్ ఆఫ్ నరేంద్ర మోడీ ఆ కాంటెక్స్ట్లో అది విన్ అయ్యారు కానీ ఓ పెద్ద మార్జిన్తో విన్ అయ్యింది కాదు అది నువ్వు నీకు తెలిసే ఉంటుంది మిగతా టీఆర్ఎస్ అంటావా అది డెఫినెట్గా మా పార్టీలో అప్పట్లో నాయకత్వం లోపు ఉండడం వల్ల టీఆర్ఎస్ అప్పట్లో గెలిచింది ఏ ఇప్పుడు రమ్మని చెప్పు ఇప్పుడు రేవంత్ అన్న పగ్గాలు తీసుకున్నాడు టీఆర్ఎస్కి యాంటీ ఇంకు బెన్సే ఉంది బీజేపీకి నమ్మేటట్టు లేరు సో నాకు తెలిసి టైం హ్యాస్ చేంజ్ ఆ టైంలో ఆ స్వింగ్లో అలా పోయింది మేం వీక్ కాంగ్రెస్ వీక్ ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు వాళ్ళు అలా గెలిచారు తప్ప ఇప్పుడు కాంగ్రెస్తో నాకు తెలిసి డీ చేయడానికి సరిపోరు వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరు కుంభకైనా సరిపోరు చివరిగా నగేష్ ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది అనగానే మీకు సంబంధించిన అభిమానులు కానివ్వండి ఇక్కడ లోకల్లో ఉండే చాలామంది మన కెమెరా వెనకాల అటు పక్కన ఉండి చూస్తూ ఉన్నారు సో ఇంతమంది యువకుల్ని ఎట్లా నగేష్ దగ్గరికి తెచ్చుకోగలుగుతున్నారు ఇదంతా అభిమానమా లేకపోతే ఎట్లా ఏం జరుగుతుంది ఒకటి అభిమానానికి డెఫినేషన్ ఏంటో తెలియదు కానీ నాకు తెలిసి నా మాట తీరు నా ఉండే స్వభావం అంతా ఐ గో విత్ ఎవ్రీబడి యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ ఎనఫ్ టు హ్యావ్ దట్ ఇంకోటి ఇవన్నిటికీ కాకుండా నాకు ఇన్స్టింక్ ఒకటి ఉంది దట్ ఈస్ ఐఎమ్ బి ఎక్స్ట్రాడినరీ హానెస్ట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ హానెస్ట్ సో అండ్ ఐఎమ్ ఎ బిట్ ఫ్రెండ్లీ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ విత్ ఎవ్రీబడి సో అది నాకు తెలిసి ఎడ్జ్ తీసుకుంటుంది అంతే చాలా నిజాయితీగా మాట్లాడతారు చాలా చక్కగా సున్నితంగా మాట్లాడతారు రాజకీయాల్లో జనాలు కరుకుతనాన్ని కోరుకుంటారు రౌడీ ఈజాన్ని కొంతమంది యూత్ ఇన్స్పిరేషన్గా చూస్తూ ఉన్న పరిస్థితులు సో ఎట్లా రాజకీయాల్లో నగేష్ అనే వ్యక్తి ముందుకు వెళ్ళగలడు చాలా సున్నితంగా అనిపిస్తే రాజకీయాలు చేయగలడా అనేది నా డౌట్ రాజకీయాలు చే చేయడానికి సున్నితం కాదు ఆలోచనలు అవసరం అది ఏదైనా సరే గుండా ఈజన్ చేయడానికి కానీ అండి రాజకీయాలు చేయడానికి అయినా ఏ పని చేయడానికైనా ఓ మనిషికి ఓ ఆలోచన ఉండాలి ఆ ఆలోచన విధానం కరెక్ట్ అయి ఉంటే డెఫినెట్గా అన్నిట్లో వాడు సక్సెస్ అవుతాడు సో నేను ఆలోచనలతో నమ్ముకొని ముందుకు సాగే మనిషిని సో నాకు తెలిసి అన్నిటినీ అధిగమిస్తాం ముందు ముందు మీరే చూస్తారు కదా ప్రజలు చూస్తారు ప్రాసెస్ ఈజ్ లాంగ్ జ అదేదో అంటారు కదా జర్నీలో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ముందు ముందు సో ప్రస్తుతం మనం చందనాయక్ నగర్లో ఉన్నాము తాండా అంటారు సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీ ఫ్యామిలీకి సంబంధించి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కళ్ళ ముందు లేకపోయినా వాళ్ళు చేసిన సర్వీసెస్ 
గుర్తుల రూపంలో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి నేను ఇందాక వచ్చినప్పుడు కొంతమంది లోకల్ వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు ఈ కమ్యూనిటీ హాల్కి సంబంధించి కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు మీ తాతగారు నిలబడి ఇంత పెద్ద ప్లేస్ని ఆ రోజు ఇచ్చారు కాబట్టి ఇన్న ఇంత కోట్ల రూపాయలు చేసే ల్యాండ్ ఈరోజు వీళ్ళందరూ ఆడుకోవడానికి పనికి వస్తుంది యువకులకి అని చెప్పి సో నిజంగా చరిత్రలో ఒక పేరు ఉండాలని చెప్పి మీరు చెప్తూ ఉన్నారు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీ తాతగారు కానివ్వండి మీ నాన్నగారు చేసిన సేవలు ఇప్పటికీ జనాల్లో నిలిచిపోయినాయి సో అట్లాంటి ఒక లీడర్ కావాలని చెప్పి నగేష్ తాపత్ర పడుతూ ఉన్నారా నో డౌట్ అండి నాకు తెలిసి నాకు ఈ హిస్టరీ ఒకటి లెగసీ పెట్టుకోవాలని ఉంది మా యాన్సెస్టర్లు చాలా కష్టపడి ఓ ప్రోగ్రెసివ్గా ఆలోచించి మా కమ్యూనిటీకి ఏం కావాలో అవన్నీ చూసుకొని సమకూర్చి పెట్టడంలో తర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు లెస్సే ఆమె థర్డ్ జనరేషన్ ఫ్రమ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము సిన్సియర్గా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలమే ఐఎమ్ ద థర్డ్ జనరేషన్ నేను ప్రజలకు కూడా అదే చెప్పగలుగుతున్నాను నీ త్రూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ బట్ ముందు ముందు ఇందాక చెప్పాను కదా ఓ గ్రీడీనెస్ అయితే ఉంది మాదాపూర్ డివిజన్కి ఓ మంచి కార్పొరేటర్ వచ్చాట అన్న చరిత్రలో మంచి పేరు సాధించుకోవాలి మా ఫాదర్ లాగా మా బాబాయ్ లాగా మా యాన్సెస్టర్ లాగా మా తాతల లాగా అది ఉంది గ్రీడీనెస్ కొంచెం ఉంది చివరిగా అన్ని చోట్ల మీరు వినే ఉంటారు మనందరికీ తెలిసిందే పొలిటికల్ లీడర్ అన్నా లేకపోతే కార్పొరేటర్గా కంటెస్ట్ చేసిన కార్పొరేటర్ అయినా చాలా వసూలు చేస్తారు ఆ డివిజన్లో మస్తు పైసలు సంపాదించుకోవచ్చు రెండు మూడు తరాలకు సరిపోయేటట్టు అని చెప్పి చాలామంది జనాలు అనుకుంటూ ఉన్నారు బయట ఆ ప్రచారం నడుస్తుంది అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటి నిజంగా సర్వీస్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఏదన్నా ఆస్తులు కూడబెట్టాలన్న తపనతో నగేష్ అనే వ్యక్తి కూడా రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడు అబ్సల్యూట్లీ నో ఆస్తులు చేసుకోవాలని అయితే రాలేదు ఎందుకంటే నాకు ఉండడానికి ఇల్లు నా కొడుకు కావాల్సిన ఎంత వాడి కొడుకు కావాల్సిందంతా మా నాన్న ఇచ్చిండు నాకు నేను ఆలోచనలు ఏంటంటే ఓ ఇల్లు లేనోనికి ఇల్లు ఇవ్వాలి ఓ మంచి జీవితం లేనోనికి మంచి జీవితం అంటే నా మాదాపూర్ డివిజన్ పరిధి వరకు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ అంటే అందరు అనుకుంటారు అద్దాల మేడ అని కానీ ఇక్కడ చాలా అవకతవకలు ఉన్నాయి చాలామంది బిలో పావర్టీ లైన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ అబో పావర్టీ లైన్ తీసుకురావాలి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి రైట్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్స్ పెట్టాలి గవర్నమెంట్ జాబ్కి యాస్పిరేషన్ చేయాలి వాళ్ళకి ప్రైవేట్ సంస్థల్లో వాళ్ళ కోసం ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి నాకు తెలిసి చాలా ఉన్నాయి డ్రీమ్స్ ఈ డిప్రిషియేషన్ అవుతున్నాయి ఈ రూపీ వాల్యూ పడిపోతుంది అయినా బీజేపీని టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ని క్రిటిసైజ్ చేసేది ఒక్కటే ఒక పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మా లీడర్ రేవంత్ అన్న కానివ్వండి రాహుల్ గాంధీ కానివ్వండి వీళ్ళే ఎక్స్ట్రీమ్గా క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోతుంది రూపాయి వాల్యూ పడిపోతుంది వీళ్ళు అబద్ధాలు ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పాడు ఏదో అంటారుగా చప్పని ఇంచు కసీనా చెయ్యి అని హిందీలో మోడీ ఎక్కడన్నాడు ఏమన్నాడు ఓ స్ట్రాంగ్ చప్పని ఇంచు కసీనా చెయ్యి దేశకు వచ్చలానికి వెళ్ళి కానీ ప్రజలు మర్చిపోయారు ఏంటంటే ఓ కైండ్ హార్టెడ్ మ్యాన్ ఓ మనసున్న మనిషి కావాలి ఈ దేశాన్ని నడిపించడానికి ఎందుకంటే ఎన్నో భిన్నత్వాలు మన దగ్గర అందరినీ తోడుగా తీసుకెళ్ళే దేవుడు ఓ మనసున్న మనిషి అది రాహుల్ గాంధీ అది దేశ స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏమన్నారు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిషరీ ఇస్తా అన్నాడు నిరుద్యోగ నిరుద్యోగ అభివృద్ధి ఇస్తా అన్నాడు ఇచ్చిండా దళితుని సీఎం చేస్తా అన్నాడు ఇచ్చిర్రా మూడు ఎకరాల మాట అన్నారు ఇచ్చిర్రా డబల్ బెడ్రూమ్లు అన్నాడు ఎవరికి వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళకే ఇచ్చుకున్నారు వరద వస్తే ఆ వరదలో టీఆర్ఎస్ నేతలకే వాళ్ళ జేబులే నింపుతారు ఈ నాకు తెలిసి రాష్ట్రంలో కూడా సాల్వ్ అయిపోయారు ఇంకా ఇంకా నమ్మేటట్టు లేరు వీళ్ళ మాటల్ని నాకు తెలిసి మా అదృష్టం మన రాష్ట్ర అదృష్టం ఏంటంటే రేవంత్ అన్న లాంటి మనిషి రావడం పరిపాలన అందియడానికి నా కాంటెక్స్ట్లో అయితే ఎ డెఫినెట్ పర్సన్ ఎ ఆల్టర్నేటివ్ టు కేసీఆర్ ఈజ్ రేవంత్ రెడ్డి దిస్ ఈజ్ ఐ కెన్ సే మై మాదాపూర్ డివిజన్ మాక్ మై బర్డ్ అంటే రాహుల్ గాంధీ కుటుంబం ఈ దేశానికి ఎంతో చేసింది వాళ్ళు ప్రాణాలు అర్పించారు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇప్పుడిప్పుడే కొత్తగా ఓటర్స్గా నమోదవుతున్న యువకులకి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది సో అట్లాంటి కార్యక్రమాల్లో మీలాంటి యువ నాయకులు అందరూ ఫెయిల్ అవుతున్నారు అనేది ఒక రిపోర్టు సో మీ డివిజన్లో మీకైనంత వరకు అసలు ఈ రాహుల్ గాంధీ ఫ్యామిలీ ఏం చేసింది కాంగ్రెస్ దేశానికి ఏం చేసిందని చెప్పేందుకు ఏమన్నా ప్రయత్నం చేయబోతూ ఉన్నారా మునుముందు ప్రయత్నం కాదు నేను చేసేదే అది నాకు తెలిసి కాంగ్రెస్ లో ఉండడం ఓ అదృష్టం ఎందుకంటే మా తాత మా నాన్న బా బాబాయ్ కాంగ్రెస్ నుంచి కౌన్సిలర్లు ఇవన్నీ కాదు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే కాంగ్రెస్ చేసింది ఈ దేశానికి అంటే ఒక రకంగా అన్ని దేశానికి కావాల్సినవి అన్నీ కాంగ్రెసే చేసింది ఈ రోడ్ల నుంచి ప్రజెంట్ ఉన్న సివిలైజేషన్ ఇప్పుడు ఉన్న డెవలప్మెంట్ ఈవెన్
దేశం కూడా సూపర్ పవర్ అవ్వడానికి ఆస్పిరేషన్ తీసుకుంటుంది చూసా ఇది మోడీ గొప్పతనం కాదు ఇది డెఫినెట్గా రాజీవ్ గాంధీ గారి గొప్పతనం ఐటీ పాలసీ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నుంచి కానివ్వండి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కానివ్వండి లైక్ గ్లోబలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ లిమిటేషన్ లిబరలైజేషన్ అంటారు పివి నరసింహారావు గారి హయాంలో కానివ్వండి మేము ఈ దేశానికి కావాల్సింది ఈ మైక్ నుంచి ఆ కెమెరా వరకు నా వాచ్ నుంచి నేను వేసుకున్న బట్టల వరకు అన్నీ మోడర్నైజ్గా మనం ఈరోజు వాడుతున్నాం ఈ కంఫర్ట్లో ఉన్నామంటే డెఫినెట్గా అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇది డంకేకి మార్పే హం బోల్ సక్తే ఎంత అంటే ఇది న్యాచురల్ త్రూత్ ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ న్యాచురల్ త్రూత్ ఇది ఇది ప్రజల్లో నా తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి నేను చెప్పలేను కానీ షేరిలింగంపల్లిలో మాత్రం ప్రతి ఒక్కరికి తట్టి చెప్తున్నాను చెప్పబోతున్నాను చెప్తూనే ఉన్నాను దిస్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న మీ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి మేము అడిగిన వెంటనే మాతో మాట్లాడారు ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో మీలాంటి వ్యక్తి మాదాపూర్ డివిజన్కి కార్పొరేటర్ కావాలని చెప్పి న్యూస్ సిక్స్టీన్ కోరుకుంటూ ఉంది నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది అనేది మీరు ఖచ్చితంగా జనాల్లో ఉండాలని చెప్పి కూడా మేము కోరుకుంటూ ఉన్నాం ఇంకా మీకు సమయం ఉంది చక్కగా ఇంటింటికి వెళ్ళటానికి రాబోయే రోజుల్లో జనాల సమస్యల కోసం మీరు కొట్లాడాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటూ ఉన్నాం ఆ కొట్లాటలో అవసరమైతే మా పాత్ర ఏదైనా ఉంటే మేము కూడా మీరు ఫోన్ చేసిన వెంటనే వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అని సో ఇది ఓవరాల్గా మాదాపూర్ డివిజన్కి సంబంధించిన కంటెస్టెడ్ కార్పొరేటర్గా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి నగేష్ గారితో మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేసాం చాలా చక్కగా ఆయనకి ఏవైతే థాట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ వివరించే ప్రయత్నం చేశారు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గమనించాలి సాధారణంగా రాజకీయ నాయకుడు అంటే వైట్ బట్టలు వేసుకొని మంది మార్బలం హంగు హడావిడి ఇవే చూస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ మాదాపూర్ డివిజన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసిన నాగేష్ అనే వ్యక్తిని చూస్తే మాత్రం అట్లా అనిపించడు మన ఇంట్లో అబ్బాయిలాగా అనిపిస్తాడు ఒక చిన్నపాటి సినిమా హీరోలాగా అనిపిస్తాడు సో ఆయన అయితే రాజకీయాల్లో కడుగు పెట్టాడు సరే పోటీ చేశాడు ఓటమి గెలుపు అనేది ఖచ్చితంగా సర్వసాధారణం రాజకీయాల్లో నేను ఓడిపోయినప్పటికీ జనాలతోనే ఉన్నాను ఇప్పటికీ రాబోయే రోజుల్లో జనాల కోసం కొట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పి నగేష్ చెప్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్ర తర్వాత సేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలోనే కాదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ యువకుల్లో జోష్ వచ్చింది రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో అధికారం చేపట్టబోతుంది అని చెప్పి నగేష్ చాలా స్పష్టంగా ఘంటపదంగా చెప్తూ ఉన్నాడు వీడియో జర్నలిస్ట్ సంజీతో గోపీకృష్ణ న్యూస్ సిక్షన్ సేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గం ను